Dobrodošli u drevne piksele. Ovog puta ćemo igrati igru Toy Story. Ova igra je pravljena po istoimenom crtanom, a igra je prilično slična Bombermanu. Pod slična mislim u potpunosti ista. Da, ovo je bila ispala. Do večnosti i dalje. Do večnosti i dalje. A, znam šta ćemo. Svemirski osvajači, odnosno Space Invaders, je jedna od najstarijih igara sa jednostavnom mehanikom koja lako može da vas privuče. Igra je prvo bila izdata za arkadne uređaje, a zatim portovana na džepne i kućne konzole. Pa hajde da vidimo o čemu se tu radi. Kao što možete primetiti, imate ovog svemirskog lovca koji se nalazi na dnu ekrana i kreće se isključivo levo-desno. Zatim četiri baze koje nam služe kao štitovi i ovaj talas osvajača koji se sastoji od pet redova vanzemaljaca koji dolaze od odgo. Što su oni bliže nama, menjaju boje i što ih je manje, brže se kreću. Logično, vaš zadatak je da ubijete vanzemaljce kako biste prešli na sljedeću stazu. Uzbudljivo, zar ne? Također imate i ove NLO koji s vremena na vreme proleti i ako ga upucate, daje vam 50 pojena. Što vam je inače mnogo znači u životu. Ali, verovali li ne, pojeni su zapravo bila nova stvar u tom momentu. Tačnije, sve je bilo novo u tom momentu. I to je to. Inače, igra nema kraja. Kao ni većina retro igara ovog tipa. Već igrate istu stazu iznova, s tim da postaje sve teža kako idete dalje. Kao što možete da vidite, igra nije ništa posebna, ali je jedna od najpoznatijih igara na svetu. Pa kako je to moguće? Kako bi to shvatili, moramo da se vratimo nazad u istoriju. Dobrodošli u 70. prošlog veka. Vreme bratstva i jedinstva, hladnog rata, šarene odeće, hipi pokretu u Americi i video igara u cvatu. Niko nije znao šta treba raditi s videoigrama i niko nije znao šta da očekuje od njih. Istini za volju, videoigre su nastale mnogo pre 70-ih, ali tek u ovom periodu je krenula komercijalizacija igara. Pre toga su igre uglavnom korištene kao simulacije ili za obuku, te je stoga jako teško utvrditi koja je bila prva videoigra. Neki tvrde da je prva videoigra napravljena 1947. ali to je sad druga priča. Kraj 60-ih i početak 70-ih je period prve generacije konzola, koje su mahom bile takozvane Pong konzole i najčešće su imali samo jednu igru, Pong. Drugom polovinom 70-ih je krenula druga generacija konzola i tada su se igra prvi put počele smeštati na ROM memoriju, odnosno na cartridge. Ali dalje ljudi su najčešće igrali ove igre na arkadnim mašinama, često smeštene u zabavnim parkovima ili kako su se kod nas zvali Luna Parkovi. Space Invaders je prvi put izašao 1978. godine i odmah je postao veliki hit. Skoro preko noći je postala najigranija igra ikad, pa čak i danas je među prvih deset najprodavanijih igara svih vremena. Igra koja se pojavila u pravo vreme na pravo mesto. Samo godinu dana nakon što je izašao film Star Wars, koji je između ostalog i bio jedan od inspiracija za ovu igru. Space Invaders je efektivno i samostalno lansirao igre u mainstream kulturu i zauvek promenio svet u kome živimo. Kao što je čuveni Shigeru Miyamoto izjavio da je Space Invaders igra koja je napravila potpornu revoluciju u gaming industriji. Što i jeste tačno, pogotovo kad pogledate da sve što ste tada imali su bile da ove igre. Space Invaders je također stvorio novi stil, 
koji su druge firme počele da prepisuju. I vrlo uskoro smo imali igre kao što su Galaxian, Galaga, Exerion, Gradius, Garnak i mnogi drugi, koje nisu loše igre. Uzeli su Space Invaders kao osnovu i unapredili svoje igre. Ali naravno, s druge strane, imamo ogromnu planinu usrnih igara koje su pravljene sa jednim jedinim razlogom. A to je da se levi šupci obogate preko noći. Znate, kao što je bio slučaj sa Aladinom i Wireless Plug and Play. Osim kopije, imamo mi reference koji odaju počast ovom velikom gaming hitu, kao na primjer u filmu Pixeli ili Angry Birds, pa čak i Puma, da, i Puma je izdala majicu sa vanzemaljcima. Toliko je velika ova igra. Ovaj mali vanzemaljac je postao sinonim za video igre i gotovo da ne možete da odete negde, a da ga ne vidite. I za kraj, da li vredi igrati ovu igru? Ja bih rekao... ne. Ali pre nego što počnete bacate drvlje i kamenje na mene i lupite dislike na ovaj video, poslušajte me prvo, dobro? Dobro. Ovo ne znači da je igra loša. Tad kad je izašla, bila je najbolja igra na svetu. Ali kako je vreme odmicalo, tako su dolazile druge i bolje igre, pa danas, iako ubacite Space Invaders da igrate, igrat ćete ga možda 5 minuta i to je to. Da, razumem, igra je legendarna i jako bitna u gaming istoriji. Ali, nažalost, ništa ne može da bude večno. Pa čak ni legende. Mada, ako gledamo sa vedrije strane, ova igra je zaslužna za skoro sve igre koje su došle nakon nje. Tako da, bez Space Invadersa ne bi mi danas igrali igre kao što su GTA 5, Fortnite, Warcraft, Minecraft, Witcher, Call of Duty, Dark Souls, Legacy of Kain, God of War, Cyberpunk 2077, Super Mario... Toliko od mene, a za sljedeći put ćemo da plovimo morima. Ja, har, har!